আমি এখন যতটা বুঝি আগে কিন্তু কিছুই বুঝতাম না তবে আমি বোঝার চেষ্টা করতাম সুস্থ কিভাবে চিনবো আমি আমি সফল এই কারণে আমার গরুর কিন্তু রোগ ব্যাধি নাই এটা যেহেতু আমি কিন্তু সারাক্ষণই এর পর্যবেক্ষণটা আমি করি দেখেন আমার গোয়াল ঘর কিন্তু পরিষ্কার পাঁচটা ছয়টা যখন গরু ছিল তখনও আমার কাজের লোক ছিল না আমি সংসার করেছি বাচ্চা মানুষ করছি সঙ্গে এদেরকে দেখাশোনা করছি তাতে তো আপনি পোষাচ্ছে অর্থাৎ চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পরে আপনার এখানে ইনভলভ হওয়াতে সে আরও ভালো আছে গরু পুষলে কখনো লস হয় না তবে গরু পুষলে পরিশ্রম করতে হবে তাকে আমি যদি কোথাও বেড়াতেও যাই তো যদি শুনি যে এখান থেকে দুই কিলোমিটার কি তিন কিলোমিটার দূরে একটা ফার্ম আছে আমি কিন্তু ইচ্ছা করি যে সেই ফার্মটা একটু দেখে আসি মানে এটা আমার আগ্রহ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের চিত্রপুরি কৃষি চিত্র আজ উনত্রিশে নভেম্বর দুই রোজ শুক্রবার সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে এই প্রবাদ বাক্যটি বহুত পুরাতন কিন্তু প্রত্যেকটি সংসারে কিন্তু সেই রমণীর দেখা আমরা পাই না হ্যাঁ বন্ধুরা আজকে আমি পেয়েছি শুধু যশোর জেলার এটি বেসপাড়া মহল্লা এই মহল্লায় জনাবা রওশনারা বেগম তিনি একজন গৃহিণী হ্যাঁ একটা কথা আছে যে রাঁধে সে চুলো বাঁধে সব গুণেই গুণান্বিত এই রওশনারা বেগম সংসারের কাজ করার পাশাপাশি তিনি অতিরিক্ত অর্থাৎ সংসারের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি একটি গোখামার গড়ে তুলেছেন তার খামারে এখন প্রায় পঁয়ত্রিশটি গাভি রয়েছে আজকে সেই রসনার বেগুনের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব তো বন্ধুরা কথা না বলি ঝটপট চলুন সেই রসনার বেগুনের বাসায় আমার বাসা একটু দূরে বেশ খানিকটা দূরে আছে আমার বাসা মনে করেন প্রায় পনেরো এক কিলোমিটার দূরে তো বাজারে তো দুধ পাওয়া যায় এখান থেকে মান সম্মত দুধ এখানে একটা ফার্ম আছে বাড়ির পরে নিজেরাই সমস্ত কিছু করে এখানে একটু ভালো পাওয়া যায় দাম দু টাকা বেশি হলে পরে এটা ভালোর জন্যই আমরা এখানে আসি ঠিক আছে তো যে রেটটা নেয় তাতে কি সন্তুষ্ট হ্যাঁ হ্যাঁ সন্তুষ্ট ঠিক আছে ধন্যবাদ আপনাকে আসসালামু আলাইকুম ভালো আছেন আপনি হ্যাঁ ভালো আছেন আপনি কি আপনি দুধ নিলেন এই তো দুধ নেব দুধ নিতে আসছেন হ্যাঁ দুধ নিতে আসছি এই এখান থেকে রেগুলার দুধ এখানে প্রায় 11 বছর আমার নাতি এখন 7 এ পড়ে মানে সিক্স সেতে বা সেভেনে উঠবে এত বছর ধরে এর দুধ খাচ্ছে আমার দুইটা নাতি একটা নাতি সেভেন আর একটা তিন বছর বয়স একটা এগারো বারো বছর বয়স এই রাবিয়ার ডায়েরির থেকে আমি দীর্ঘদিন ধরে দুধ নিচ্ছি এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এরকম খুব কম পাওয়া যায় এরকম মেয়ে মহিলা আমরা আমি হিন্দু মানুষ উনি মুসলমান মানুষ উনি এত পরিষ্কার শুনল আমাদের হিন্দু ধর্মে আরও পাওয়া যাবে না একশো <laughs> 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 
দুধ নিয়ে মানুষ রাস্তায় বসে থাকে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেয় তার রেখে মানুষ ষাট টাকা সত্তর টাকা রিক্সা ভাড়া করে আমার বাসার থেকে দুধ নিয়ে যায় নিশ্চয়ই আমার বাড়ির দুধ খাটি দুধ এখানে বসে থেকে সবাই দেখছে যে ওইখানে গাই দোয়ানো হচ্ছে ওইখান থেকে দুধ এনে এখানে ঢালছে এখান থেকে দিয়ে সবাই বিদায় কত করে লিটার বিক্রি করে আমি সত্তর টাকা লিটার বিক্রি আমার এখানে দামও বেশি আবার মানুষকে রিক্সা ভাড়া করে এসে নিয়ে যেতে হয় কখনো কখনো বসেও মানে দুধের জন্য অপেক্ষা করতে হয় ঠিক আছে কোথায় আছে ভালো জিনিসের দাম একটু বেশি হয় হ্যাঁ হ্যাঁ আসলে তো রাবিয়া ডেইরি ফার্ম রাবিয়া কে রাবিয়া আমার শাশুড়ি ওনার নামে নামকরণ করা আমার নাম রওশনারা মূলত ফার্মটা আমারই আমি দেখাশোনা করে শ্বশুর শাশুড়ির নাম দেওয়া তাহলে আপনি কি শ্বশুর বাড়ি আসার পর থেকেই এটা শুরু হ্যাঁ রানিং চল্লিশ চোদ্দ বছর চলছে তার মানে আপনার খামারের বয়স চোদ্দ বছর চোদ্দ বছর শুরুটা কিভাবে হয়েছিল শুরুটা আসলে আমি শখ করে একটা গরু পুষছিলাম এবং সে গরুর দুধ মানে আমরা একটা গরুর আট দশ কেজি দুধ হতো ওটা তো আমরা খেয়ে পারতাম না তা আশেপাশের লোকজন খুব উৎসাহের সাথে দুধটা নিয়ে যেত আর যখন দুধটা নিয়ে যেত আমি পয়সা পাইতাম গরুরে খাওয়ানোর পরে আমার দেখতাম যে মান্থলি বেশ কিছু টাকা থেকে যায় তখন আমি চিন্তা করলাম যে আমি তো একজন মানুষ আমি সংসার করছি বাচ্চা মানুষ করছি তার সাথে আমি যদি এই ব্যবসাটাকে আর একটু বড়ো করি তাহলে আমার জন্য মনে হয় ভালোই হয় হ্যাঁ সেই এ নিয়েই আমি ব্যবসাটা শুরু করি পরবর্তীতে একটা গরু ছিল তার একটা বাচ্চা হলো তারপরে আমি আবার একটা গরু কিনলাম এভাবে পর্যায় করে আমি প্রথমে কিনছিলাম এক দুই বছর হয়তো আমি গরু কিনছি তারপরের থেকে আর আমার গরু কেনা লাগে না এখন যে গরুগুলো আছে আমার ফার্মে সবই আমার মানে ফার্মের থেকেই তৈরি করি कैसी প্রথমে শখ করে একটা গরু কিনে আনছিলাম ওইটা দিয়েই শুরু তারপরে ওই গরু দুধ বিক্রি করি আমার বাচ্চারা খায় আর আমি লালন পালন করি গরু আমার খুব ভালোও লাগে আর তার সাথে একটা নগদ ইনকাম তা মনে করলাম যে বাইরে যে চাকরি না করে এখানে তো আমার একটা ইনকামের সোর্স হইতেই পারে ভালো তা ওই একটা গরু তো আমি তো মনে করি যে গোয়াল আছে গরু রাখি কাজ করাই লাগে তা আমি আরও গরু কিনি আমার ব্যবসাটা আর একটু বড় করি তখন আর একটা গরু কিনলাম দুইটা গরু হলো এরপরে পর্যায় করমে আমার ব্যবসা আস্তে আস্তে মানে আমি বড় করে ফেললাম আর এর জন্য আমার সুনাম আমার যশোর শহরে কিন্তু ব্যাপক সুনাম আছে হ্যাঁ রাবে আড্ডে এর ফার্মের নাম করলে কিন্তু এক নামে সবাই চেনে আমার ভাইয়া কি করে ভাইয়া আগে চাকরি করতেন এখন আমার এখানে দেখেন গরু তো অনেক বেশি এখন বাইরেও তো কিছু কাজ থাকে ওই জন্য ওনার চাকরিটা আপাতত স্টপ করে দিয়ে উনি আমাকে একটু হেল্প করেন তার মানে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখানে আপনাকে হেল্প করছে আমার আমাকে হেল্প করছেন যাক তাতে তো আপনি পোষাচ্ছে অর্থাৎ চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পরে আপনার এখানে ইনভলভ হওয়াতে সে আরও ভালো আছে পরে চাকরি করা চাই তো আমার নিজের বাড়ি চাকরি করছে সে আমরা দুইজনই ধরেন এইখানে আছি ভালো আছি ইনশাল্লাহ অনেক ভালো আচ্ছা সব কথা শুনবো আগে গরু দেখি আমার গরু সুস্থ আমি অনেকে চাইতে আমি আমি সফল এই কারণে আমার গরুর কিন্তু রোগব্যাধি নেই এটা যেহেতু আমি কিন্তু সারাক্ষণই এর পর্যবেক্ষণটা আমি করি দেখেন আমার গোয়াল ঘর কিন্তু পরিষ্কার দেখেন একদম চকচক করছে এই সারাদিনে ওদের অন্তত চার পাঁচবার এই গোয়াল ঘর ধোয়ানো হয় এই শীতকালে এখনও দুইবার এদেরকে গোসল করানো হবে দেখেন দুইবার হ্যাঁ দুইবার আর গরমের সময় তিনবার চারবারও গোসল করানো হয় দেখেন আমার কোনো গরুর গায়ে কিন্তু ময়লা নেই কোনো গরুর গায়ে ময়লা নেই একদম প্রত্যেকটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন
আর খাবার দাবারটা তো আমি নিজেই তৈরি করি আমি কোনো রেডি খাবার খাই না আমি সমস্ত খাবার সব বাইরে থেকে কিনে আমি নিজেই মিল থেকে দাঁড়িয়ে থেকে খাবার তৈরি করে নিই নিয়ে খাই তো সাধারণত খাবারের মধ্যে কি কি দেন খাবারের ভিতরে আছে গমের ভুষি আছে বুটের ভুষি আছে তারপরে সোয়াবিনের খোল আছে পালিশ আছে তারপরে হলো ছোলা আছে ভুট্টা আছে তারপরে কিছু ওই যে এ থাকে ক্যালসিয়াম পাউডার থাকে যেহেতু দুধের গরু তো সব দুধের সাথে তো প্রচুর ক্যালসিয়াম যায় সেই হিসাবে ওদেরকে একটু বাড়তি ক্যালসিয়াম না দিলে হয় না রেডি খাবার কেনেন না প্রথমে কিনছিলাম কিছুদিন তারপরে দেখলাম যে না রেডি খাবারটা আসলে খুব বেশি ভালো না যার কারণে আমি আমার পছন্দ মতো প্রোডাক্ট কিনে আমি খাবার তৈরি করে আমার গরু খাবার আমার নিজের কোম্পানির যে আমি সমস্ত প্রোডাক্ট কিনে নিজেই খাবার তৈরি করে নিই এটা একটা মানে সুন্দর খাবার এক কথায় যাকে বলে গরুর জন্য হলো প্যাকেটের গায়ে লেখা দেখতে হ্যাঁ রাবিয়া হ্যাঁ এটা আমার গরুকে খাওয়াই আর প্লাস এর সাথে বিক্রিও করি আমি এগুলো আসলে রেটটা কি পড়ে এ হলো 30 টাকা কেজি আপনারা সমস্ত দানাদার খাবার দিয়ে তিনটা বানানো হ্যাঁ সমস্ত রকম সব খাবার দেয়া আলাদা কোন দানাদার খাবার দেন আনা আলাদা লবণ গুড় কিছুই আপনাকে দিতে হবে না এই খাবারের ভিতর সব আছে দেখেন আমার আলাদা কোনো কিছুই নাই কিন্তু শুধু এই খাবার তাতে এটা কয় কেজি লাগে প্রতিদিন এটা যে 20 কেজি দুধ দেয় তার জন্য 8 9 কেজি খাবার লাগে 9 কেজি না 3 নং 27 অর্থাৎ 270 270 টাকা এর সঙ্গে আর কি কি খাবার দেন এর সাথে ঘাস আছে বিছলি আছে আর বাকি আর কিছুই দেয়া লাগে না শ্রমিক কয়জন আছে এখন টোটালে চারজন আছে আর আমরা হাজবেন্ড ওয়াইফ আছি দুইজন না তো আপনারা দুজন ইনস্ট্রাকশনে আছে হ্যাঁ হ্যাঁ আর এমনি চারজন আছে কাজের লোক তো এখন দুধ দিচ্ছে কতগুলো গাবি এখন মনে হয় বারোটাতে দুধ দিচ্ছে এমনি পনেরো ষোলোটাই থাকে তা এই একসঙ্গে চারটে গরু দুধ বন্ধ হয়ে গেছে ওরা প্রেগনেট তো অন্তত দুই মাস আগে দুধ না বন্ধ করলে তো পরবর্তীতে ওরা সেইভাবে দুধ দিতে পারবে না যার কারণে ওরা এখন আপাতত ওদেরকে বন্ধ করে দিচ্ছে আমি জোর করে খাবার দাবার কম দিয়ে দোয়ানো টাইমটা চেঞ্জ করে ওদেরকে দুধ বন্ধ করে দিচ্ছে शक्ति सचय गठन पुष्टि दरकार चले जाए जो दूध ता बंद करब तक खाइले शरीर भलो है पेटर भेतरे অনেক স্বাস্থ্যবান হবে আচ্ছা আপা গর্ভকালীন সময়ে আপনার গাভিকে কি কোন বিশেষ কেয়ার নিতে হয় যেমন আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের মা বোনদের যেমন পেটে বাচ্চা থাকলে বিশেষ একটা দৃষ্টি রাখা উচিত কেয়ার নেওয়া উচিত বিশেষ দৃষ্টি এই কারণেই রাখা লাগে যেহেতু এরা দুধ দিচ্ছে কন্টিনিউ তারপরে প্রেগনেন্ট আমরা পেটে বাচ্চা বড় হচ্ছে এ পেটে বাচ্চা বড় হচ্ছে প্লাস ও আমাকে দুধও দিচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি মানুষের যেভাবে কেয়ার নিতে ওদের এর চেয়ে বেশি ছাড়া কম নিলে হবে না সাধারণত আপনি কিভাবে কেয়ার নেন এদের খাবার খাবারের ব্যাপারটা একটু বেশি কেয়ার নেই মূলত ওদের খাবারটাই মেন যখন ওরা কনসেপ্ট করে আর দুধ দেয় একই সাথে দুধ দেয় তখন ওদের খাবারের পরিমাণটা আমি মনে করি একটু বাড়িয়ে দিই যাতে ওদের পেটের বাচ্চাটা বড় হচ্ছে তো ওর জন্য কিছু ওদের রুক্ত খাবার দরকার এটা আমি এ করি এমনি কোনো মেডিসিন তো দিতে হয় না ভিটামিন খুব বেশি লাগে না আমি এখন যতটা বুঝে আগে কিন্তু কিছুই বুঝতাম না তবে আমি বোঝার চেষ্টা করতাম আমি প্রথমে গরু কিনে কিন্তু আমি নিজেই এই কাজের লোক ছিল না প্রথমে পাঁচটা ছয়টা যখন গরু ছিল তখনও আমার কাজের লোক ছিল না আমি সংসার করেছি বাচ্চা মানুষ করছি সঙ্গে এদেরকে দেখাশোনা করছি আর ডাক্তার প্রথমে আমার ডাক্তার লাগতো কিন্তু পরবর্তীতে আমি ডাক্তারদের ডাকার জন্যে দেখেন ডাক্তারের সংখ্যা তো আসলে কম আপনারা জানেন সবাই তা ওদের জন্য প্রচুর ওয়েট করতে হয় আমার একটা গরুর ডেলিভারি হবে এখন ওদের ফোন করছি ওরা বাইরে গেছে 
বাকি অফিশিয়াল কাজে ব্যস্ত অতটা ওয়েট করা আসলে সম্ভব না তা আমি মনে করলাম যে আমি নিজেই চেষ্টা করি দেখি ওদের সঙ্গে ওরা যখন ডেলিভারি করাতো ওরা যখন ট্রিটমেন্ট দিত তখন দেখতাম ওদের কাছে যে ওরা কীভাবে কাজটা করে দেখি আমি ইনশাল্লাহ শিখে গেছি এখন আপাতত আর ডাক্তার খুব বেশি লাগে না কারণ প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট আপনি দিতে হ্যাঁ প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট আমি দিই যদি বড় ধরনের কোনো সমস্যা হয় ফোনে যোগাযোগ করি তারপরে যদি না হয় তারপরে ওদের ওনাদেরকে ডাকা হয় ইনজেকশন পুশ করার জন্য আমি করি এই কারণে যে দেখেন একটা গরু নির্দিষ্ট সময়ে ওষুধ খাওয়ানো এটা কিন্তু একটা বড় ব্যাপার ওষুধ খাওয়ানো অথবা ইনজেকশন করা ওদের জন্য আমি যখন ওয়েট করব তখন ওদের যখন সময় হবে তখন ওরা আসবে এসে আমার গরুকে ইনজেকশন করবে আর যখন আমি দেব তখন আমি কিন্তু একদম নির্দিষ্ট টাইমে একটা চব্বিশ ঘন্টার ডোজ থাকলে আমি কিন্তু ইচ্ছা করলে সেই চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে সেটা পুস্ট করতে পারি আপনার চ্যানেল আমার খুব ভালো লাগে আর যেহেতু আমি গরু পুষি তো আমি আর কিছু যদি না দেখি এইটা দেখি আর যেখানে গরু আছে আমি যদি কোথাও বেড়াতেও যাই তো যদি শুনি যে এখান থেকে দুই কিলোমিটার কি তিন কিলোমিটার দূরে একটা ফার্ম আছে আমি কিন্তু ইচ্ছা করি যে সেই ফার্মটা একটু দেখে আসি মানে এটা আমার আগ্রহ যে সে কিভাবে গরুটা পোষছে তার কেমন গরু আছে তার মানে মানুষের শেখার কিন্তু শেষ নেই আমি যেখানে যাই মনে করি যে সেখান থেকে কিছু একটু শিখে আসবো যে সে কীভাবে গরু পোষছে কীভাবে লালন পালন করছে যদি কিছু শেখা যায় আমার চাইতে ভালো কোনো পরামর্শ যদি সে আমাকে দিতে পারে কি আমার যদি কোনোটা ভালো লাগে তার ফার্ম পরিচালনার কার্যক্রম হুম তা ওই জন্য আমি কিন্তু যেখানে এই যশোর শহরে যতগুলো ফার্ম আছে সবই কিন্তু আমার দেখা তো আমি আসলে ঘুরে বেড়াই বেকার যারা আছে আমার অনেকে ছোট ভাইয়ের বয়সে আছে আপনারা তো তাই এখন এখান থেকে দুটো পয়সা আর্নিং হচ্ছে মনের দিক থেকেও ভালো আছে এই যে আপনার হাসি হাসি কিন্তু তৃপ্তির হাসি অনেকে আসে জোর করে হাসি কিন্তু আপনার তো তৃপ্তির হাসি আনন্দের হাসি হ্যাঁ তো যাই হোক এখান থেকে যদি ক্ষতি হতো লস হতো তাহলে কিন্তু কিন্তু এটা করতাম না আর হ্যাঁ এই হাসি থাকতো না আর আমি সবাইকে পরামর্শ দিই ধরেন আমার শ্বশুরবাড়ি যাই যেখানেই আমি বেড়াতে যাই তাদেরকে আমি পরামর্শ দিই যে তোমরা একটা ভালো জাতের গরু পোষো হ্যাঁ যেহেতু ওরা গ্রামে তো এখন জানেন যে সবাই কম বেশি একটু গরু বছর পোষে তা আমি যাদেরকে যাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি আর আমি মূলত গ্রামে যারা আমার পরিচিত আছে তাদেরকে আমি এখান থেকে কিন্তু গরু দিই যে তারা নিয়ে একটা ভালো জাতের গরু পোষো অবশ্যই এত সুন্দর করে না পুষতে পারলো আমার বাসায় থাকলে হয়তো একটা গরু বিশ কেজি দুধ দিত তাদের কাছে যে পনেরো কেজি দেবে দশ কেজি দেবে তবে এক কেজি দেড় কেজি তো দেবে না তারা যে গরুটা পোষে হয়তো বা মিন সর্বোচ্চ হইলে দেড় কেজি থেকে দুই কেজি দুধ পাই আমি তাদেরকে বুঝাই যে তোমার তো গইলি যে গরু পরিষ্কার করা লাগে খাবার দেয়া লাগে কাজ করা লাগে সবই লাগে তাহলে তুমি একটা ভালো গরু কেন পুষছো না গরু পুষলে কখনো লস হয় না তবে গরু পুষলে পরিশ্রম করতে হবে তাকে আমার দেখা মতে এই খামার করে সফলভাবে টিকে আছে যারা এই খামারের সাথে আছেন তারা আমি একটা খামার করলাম আমার কর্মচারীরা দেখবে এই খামারটা আর আমি লাভবান হব সেটা কখনোই আশা করা যাবে না কেউ হয়নি হবেও না ঠিক আছে খামার করতে হলে তাকে আমার মতো পরিশ্রম করতে হবে খামারে সারা দিনের অনেকটা সময় খামারে তাকে ব্যয় করতে হবে আমি কিন্তু সকালে খামার থেকে দেখিয়ে বাইরে গেছি আবার বাইরের থেকে মানে রুমে ঢোকার আগে আবার কিন্তু গোল ঘরে আসছি আবার এইখান থেকে দেখে যাব আবার আমি দুপুরবেলা আর এক চক্কর আসবো আবার বিকালবেলা নিচে নামবো আমি সমস্ত গরুগুলোকে কিন্তু দেখব আবার রাত্রে শোয়ার আগেও আমি এক চক্কর একটু গলির থেকে ঘুরে যাব আমি ভিতরেও যদি না আসি ওই বাইরের থেকে দাঁড়াইয়ে এক নজর সবাইকে একটু দেখবো সবার দিকে চোখ বুলাই এইভাবে যদি সময় না দেয় তাহলে কিন্তু গরু পোষা সম্ভব चाकर কোনো চাকরিতে জয়েন করেনি তবে আমুর কাজে সাহায্য করে সুন্দর সুন্দর তো বাবা মাকে সহযোগিতা করা কিন্তু সন্তান যখন বড় বড় হয় তাদের একটা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে যায়
জি অবশ্যই আমি যখন ছোটবেলায় বিশেষ করে হাই স্কুলে পড়তাম তখন আমার খুবই প্রিয় সাবজেক্ট ছিল কৃষি কৃষি বিজ্ঞান আমি সবচেয়ে বেশি নম্বর পেতাম সবচেয়ে বেশি মার্কস পেতাম শুধু এই কৃষিতে অন্য সাবজেক্টে না আমার এতটা পছন্দ ছিল আচ্ছা যাই হোক শুনে খুব ভালো লাগলো তো এত গোবর কি করেন যে এই গোবরগুলো বায়োগ্যাস প্ল্যান্টে দেয়া হয় যা আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আর যারা হচ্ছে মাছের খামারি আছে তাদের দেয়া হয় যারা কৃষক তারা অনেক সময় নিয়ে যায় এই গরুটাকে দেখেন এই গরুটা এ কিন্তু একটা ভালো জাতের গরু দেখেন এর মাথাটা একটু ছোট পিছনটা একটু বড় গলাটা একটু লম্বা এই ধরনের গরুগুলোই ভালো গরু বলে আমরা জানি সুস্থ কিভাবে চিনব সুস্থ গরু দেখেন এর চোখ চোখ দেখেন এই যে এদের চোখ দেখেন কান দেখেন কান নাড়াচ্ছে যে লেজ নাড়াচ্ছে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছে অসুস্থ হইলে কিন্তু তার মন খারাপ থাকবে মাথা নিচু করে থাকবে কান নাড়াবে না লেজ নাড়াবে না সে সুন্দর তাকাবে না এই দেখেন ও তাকাচ্ছে সুন্দর ওই যে লেজ নাড়াচ্ছে এই যে আমার দিকে আসছে জিব বের করছে হ্যাঁ নড়াচড়া করছে সুন্দর এই যে এগুলো দেখলেই কিন্তু মুখটা ফ্রেশ দেখেন সুস্থ গরুর মুখটা কিন্তু ফ্রেশ থাকে এর মুখটা দেখেন ভালো গাভি যদি চিনে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করে যদি খামার পরিচালনা করা যায় তাহলে লসের সম্ভব আমারই কখনোই লসে যাবে না অনেক অনেক ধন্যবাদ আপা শুধু দর্শক অনেক দূর সেই সিরাজগঞ্জ থেকে যশোর শুধু আপনাদের জন্য এসেছিলাম আপার অনেক গল্প শুনে এসেছিলাম এসে আমার মনে হলো যা গল্প শুনেছে চাচ্ছে অনেক ভালো একজন মানুষ আপা যে ধরনের কথা বললেন যে কিভাবে শুরু করা যেতে পারে কিভাবে পরিচর্যা করলে ভালো রেজাল্ট পাওয়া যাবে অনেক বিষয়ে আপা বলল তো যাই হোক এরপরেও যদি কোনো বিষয়ে জানার আগ্রহ থাকে আপার আপার ফোন নাম্বার আমি লিখে দেব আপাকে ফোন দেবেন তবে একটি কথা অহেতুক ফোন দিয়ে বিরক্ত করবেন না নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কোনো খামারেকেই ফোন দেবেন না বিশেষ করে আপাকে না তো বন্ধুরা এ পর্বটি এ পর্যন্ত এর পরে কিন্তু দেখা হবে আপনার খামারে আপনার সফলতার গল্প দিয়ে ততক্ষণে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং চিত্রপুরি চ্যানেলের সঙ্গেই থাকুন আল্লাহ আমাদের পরিবেশনা আপনাদের ভালো লেগে থাকলে শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গেই থাকুন